Avant de démarrer cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, la petite cloche pour les notifications, le petit pouce bleu qui fait toujours plaisir bien entendu. En tout cas, je vous remercie d'avance et vous souhaite un bon visionnage. Et oui, sur ETS, on peut même être Reaper. On découvre ça tout de suite après l'intro. Et bien bonjour à tous, c'est Yellow, j'espère que vous allez bien, moi ça va très très bien, très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo analyse, euh, je dirais analyse et présentation de mode, voilà, on va dire un peu des deux, mais je le classifierai plus dans la section présentation de mode, puisqu'en fait il s'agit d'un add-on qui s'ajoute au Scania PGRS, alors il s'agit ni plus ni moins d'un camion de poubelle, donc le garbage truck en anglais, et euh, un véhicule que je vous avais déjà présenté euh, il y a un petit moment et du coup ce dernier a été mis à jour avec euh, de nouvelles couleurs etc enfin de, nouveaux, euh, petites, euh, de nouvelles petites babioles euh, donc du coup on va découvrir ça ensemble alors pour le faire fonctionner bien entendu il vous faudra le mode du Scania PGRS de Eugène sinon il ne fonctionnera pas puisqu'en fait il s'agit ni plus ni moins d'un châssis adapté justement à ce véhicule pour adapter encore une fois donc cette carrosserie euh, de camion de poubelle voilà allez on va découvrir ça ensemble donc on va aller dans vendeur de camion au concessionnaire modé on va choisir donc de préférence le mieux c'est un Scania P voilà puisque généralement les camions de poubelle c'est du Scania P vous trouverez jamais un Scania S en camion de poubelle hein. ça n'existe absolument pas donc du coup ça sera du Scania P on va prendre un petit Scania P tranquille ou avec la petite cabine tranquille donc ce qu'il faudra faire tout simplement c'est lui coller le petit euh, ici euh, le petit châssis garbage truck euh, 4.2, vous avez également ici le garbage truck, alors je vous montrais déjà donc le garbage truck 4.2 qui est ici voilà, donc la version 4.2 donc ici avec euh, donc euh, deux essieux vous avez ici la version 6.2, donc avec euh, donc euh, ici trois essieux et euh, il me semble que c'est tout, hein, je crois euh, je regarde, hein, je pense que voilà, c'est tout hein. et euh, bah, ceux qu'on croise habituellement hein, euh, bah forcément c'est du 6.2 et euh, bah, du coup voilà on va faire euh, celui-ci euh, qui est très très bien et euh, qui l'affaire on a ici un garbage truck 62 avec euh, grue je savais même pas que ça existait eh hey, mais si ben bah, si pour prendre les containers euh, vous savez où on pose les euh, ouais les gros containers ah, ça peut être pas mal ça donc ça c'est nouveau hein. ça ça y était pas du coup on va laisser celui là euh, c'est très bien et puis euh, et puis voilà on va le custom un petit peu on va voir un petit peu ce qu'on peut faire dessus allez c'est parti alors on va le laisser ici donc en version euh, donc sans le déflecteur hein, c'est mieux voilà et on va le custom alors on va euh, déjà dans un premier temps je vais vous montrer euh, que euh, on a plusieurs alors déjà on va le mettre en orange hein, puisque euh, généralement les camions de poubelle qu'on trouve alors non on a les... on a des alors par chez moi on a des, cou... des camions de couleur des camions de poubelle de couleur euh, vert euh... Un peu vert comme ceci, voilà. Euh, ouais, c'est un délire comme ça. Ou quoi que, on va quand même le mettre en orange. Hein. Bon, généralement, c'est plus l'orange hein, là-dessus. Euh, on va faire, on va essayer de trouver le bon orange. Voilà, on va faire un truc comme ça. Ouais, plus un truc comme ça. Allez, on va le laisser comme ça. Hop, on va enregistrer la couleur pour faire de même sur euh, ici. Euh, donc ensuite, nous on va aller ici, voilà, et on va cliquer ici sur euh, ce petit. Alors, on a deux petits trucs là. Donc là, ça c'est les déflecteurs. On s'en bat les steaks. On va commencer par ici. Donc du coup ici vous avez la version orange, vous avez la version noire également. Alors je savais pas que ça existait aussi en noir et la version blanche. Nous on va la mettre en orange. Voilà, euh, ça fait un peu mieux. Euh, du coup attends, je vais essayer de, de trouver un orange. Alors l'éclaircir un petit peu. Euh, comment je pourrais faire Alors là, ça, ça vire plus au jaune. Hein. On va dire plus au jaune. Alors si j'arrive à, oh, je crois que c'est parfait ça. Et magnifique, je bouge plus. Voilà, là c'est parfait. Voilà, le combo est nickel. Donc ici vous avez plusieurs types de couleurs, donc euh, noir, orange et blanc. Voilà, donc on va le laisser orange. Et ici vous avez donc des petites enseignes. Voilà, euh, des petites enseignes. Hein. Vous avez plusieurs euh, types d'enseignes. Donc là vous avez ici la possibilité de skinner cette enseigne. Voilà, vous pouvez la skinner. Euh, donc vous mettez donc l'entreprise que vous souhaitez, etc. Voilà. Euh, moi ce que j'aurais, ce que j'aurais vu clairement, ce qui aurait été mieux, c'est euh, éventuellement de pouvoir skinner intégralement la carrosserie. Ça aurait été beaucoup mieux euh, mais là franchement je trouve que c'est déjà pas mal ce qu'il a fait donc du coup la petite enseigne très sympa euh, qu'on peut mettre euh, alors nous ce qu'on va mettre on va mettre euh, on va mettre ça voilà on va mettre un truc comme ça et je sais pas si on peut le mettre de l'autre côté je sais pas du tout on va regarder euh, alors on va regarder ça après non on peut pas hein. donc il euh, n'y a que d'un seul côté et euh, ma foi c'est déjà pas mal on a un petit slot ici sur lequel on peut changer les feux voilà on peut mettre des feux ronds des feux normaux et euh, les feux ici à LED euh, nous ce qu'on va faire on va mettre des feux comme ça c'est très bien et là je crois que c'est la même chose hein. voilà 
Donc du coup on va mettre les feux à l'aide de Scania qui sont en fait à l'envers hein, tout simplement. Euh, ça je crois qu'on l'a vu, je regarde ici, ça c'est les passages de roues, on va les mettre en plastique. On va essayer de faire un truc euh, un peu réaliste, hein. euh, pas avec des carénages et tout parce que je trouve ça un peu, euh, voilà c'est pas terrible terrible. Euh, alors on va essayer de faire donc, euh, tac, alors là, voilà on va faire un truc comme ça, ouais, c'est pas mal hein. Voilà, ça on l'a vu, ok. Et on va le custom hein, de façon à avoir un euh, Scania euh, typiquement, euh, typiquement euh, RP. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Euh, donc du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de... Euh, alors, le problème, c'est que là, on peut pas mettre... Ah, ben si, on a déjà des... Euh, ouais, euh, on, va pour... bon, non, on va pas pouvoir mettre ça comme ça. Euh, c'est un peu dommage qu'il n'y ait pas des slots. J'aurais bien vu des slots ici. Une rampe, non, ça le fait pas. On va le laisser tel quel, comme ça, je pense que ça va le faire. On va mettre les petits angles morts hein, qui appartiennent au Scania euh, PGRS. On va lui juste lui changer les roues. On va mettre des roues un peu plus... Euh, euh, voilà, un peu plus euh, RP. Euh, voilà, on va prendre les Luxury comme ceci. On va mettre les petits bouchons, les petits capuchons de roues comme cela. On va lui mettre ça. Et on va changer de moyeu. On va mettre le moyeu Scania qui doit être ici. On va lui mettre les pneus Michelin, voilà, qui sont là, alors de préférence comme ça, voilà. Euh, quand je regarde, je regarde, je regarde, euh, à l'arrière, à l'arrière, j'allais oublier, et oui, bien sûr, à l'arrière, donc les petits capuchons, tac, et euh, le vanity, euh, bien sûr qu'on va mettre à l'arrière, alors le mieux en noir, comme ça, voilà, ici, les pneus Michelin, voilà, faire un truc quand même... Euh, Propre, clean, et même chose à l'arrière. Donc on avait dit qu'on avait mis les furies ici, les capuchons de roue, et puis euh, les moyeux Scania, voilà. Et on va laisser ça comme ça, parce que généralement je sais pas pourquoi ils ont pas de... Ils ont pas d'enjoliveur de, de, de roue à l'arrière, c'est très bizarre. Euh, je sais pas pourquoi il y en a plein qui sont comme ça. Mais bon, voilà, après, euh, voilà le reste on s'en fout. On va pas lui mettre ici des déflecteurs parce que ça fait complètement con. Voilà, parce que ça va bouffer en fait sur la, sur la grue. Et là, pareil, au-dessus, euh, c'est pareil, hein, vous emmerdez pas avec ça. Voilà, vous, vous laissez ça comme ça, c'est très bien. Et là, on a un euh, camion de poubelle ERP. Euh, alors, juste regarder si on peut pas mettre la plaque d'immatriculation. Euh, non, bah, pff, ouais, bon. Euh, voilà, donc là, ici, on laisse tel quel, c'est très bien. Euh, PG, RS, machin, etc. Bon, P370, c'est très bien. Généralement, c'est ce qu'on retrouve. Voilà, euh, logo Scania, on s'en fiche un petit peu. Et euh, bah, c'est très bien. Voilà, nous avons notre camion de poubelle RP. Voilà. Alors, euh, ce qu'on va faire, on va ouvrir la console du développeur. On va checker tout ça. Alors, euh, bup, 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 bup. donc du coup, alors, bon, il y a quelques petites erreurs, hein, mine de rien. Euh, ouais, on a euh, donc euh, accessories BDF, Fender, machin, etc. Donc il euh, y a des fichiers qui ne veulent pas s'ouvrir ou qui sont manquants, voilà. Euh, fichier SII. Euh, et il euh, n'y bah, a que ça, hein, quasiment. Voilà, en fait, c'est les Fender, c'est simplement ici les passages de roues, euh, tout simplement, qui sont manquants. Euh, mais sinon, euh, voilà, le véhicule est propre en soi. Euh, ouais, en fait, il y a juste un problème au niveau du passage des passages de roue à l'arrière. Euh, mais sinon, en soi, le véhicule est plutôt propre. Hein. Voilà, et on a un petit obige qui est pas à jour. Alors, ça, par contre, ouais, c'est ça. C'est donc ça appartient au mode. Voilà, ici. Euh, voilà, mais sinon, après, voilà, on a quelques petites erreurs sur Scania PGRS. Hein. Donc, c'est la dernière version hein, du Scania PGRS. Euh, mais on a quelques petites erreurs qui apparaissent. Mais bon, c'est pas bien grave. Alors, quant à l'intérieur, je vous montre un petit peu. Euh, bah, l'intérieur, euh, bon, on est sur du Scania P. On a quand même une couchette sur le Scania P. C'est très bizarre. Je savais même pas qu'il y avait une couchette sur le Scania P. Euh, je suis très étonné. <rire> et euh, voilà. Bon, après le reste, euh, voilà, vous choisissez la motorisation. Bon, du coup, je reste sur celle-ci. C'est très bien. En 370 chevaux, c'est largement suffisant. Allez, on va donc confirmer le véhicule. On va l'acheter. On va aller checker tout ça. Alors, sachez que il me semble que vous pouvez mettre ce châssis-là sur les autres. Hein, C'est-à-dire que sur le Scania G, euh, sur le Scania R et S, hein, je crois que ça passe hein, sur les autres. Hein. Mais bon, ça va faire complètement euh, bébête. Hein, voilà. Euh, alors, donc là, c'est bon. Tac, on va pouvoir aller directement. Euh, tester ce véhicule. Ah, nous sommes d'où sommes de nuit. Mon dieu, que va-t-on faire Eh ben, c'est pas grave. On va euh, directement tester l'éclairage. Voilà, ça va aller plus vite. C'est bien. Hop, voilà, donc nous sommes à l'extérieur. On va tester tout de suite l'éclairage et après je vous mettrai euh, donc en, en journée pour euh, voir un petit peu ce que ça donne. Allez, juste mettre le contact. Hop, on va juste allumer. Donc, 
contact, forcément, on a les feux d'urne qui fonctionnent très très bien, les feux euh, de position qui fonctionnent bien, regardez, donc l'éclairage sur le côté, euh, les, feux, euh, les feux de position latéraux qui fonctionnent bien, les feux de gabarit également, euh, on va tester après au niveau du, euh, du gyro et tout, on va même le tester tout de suite, voilà, donc les gyros qui fonctionnent bien, regardez, vous en avez un à l'avant, un à l'arrière, le seul bémol c'est que, enfin je me mets en caméra libre parce que je vois absolument rien euh, à l'arrière, voilà, tac, donc on a ici les gyros qui fonctionnent super bien, les feux pareil, hein, regardez, donc euh, hop, feu de... les freins, marche arrière, et on va mettre les clignotants, et regardez, tout fonctionne bien. En fait, c'est ni plus ni moins les feux de Scania, mais à l'envers, hein. voilà, tout simplement, ils ont mis euh, verticaux, voilà. Euh, Qu'est-ce que j'allais faire, moi euh, oui, ben bah c'est ça, je crois. Oui, ben bah voilà. Euh, donc voilà. Euh, alors, on va tester donc euh, ici. Alors, on va se remettre en version normale, comme ça. Hop. Voilà, on va tester donc les euh, feux de croisement. Ok, ça fonctionne bien. Et feux de route. Ok, donc il n'y a pas de problème. Euh, bon, parce qu'il y a la PGRS, il n'y a pas de souci déjà de base. Mais je voulais juste regarder au niveau de la carrosserie à l'arrière. Hein, donc, euh, de cet ajout au niveau du châssis. Et, euh, bah écoutez, euh, ça fonctionne plutôt pas mal. Voilà. Allez, on va se mettre en journée. Je vous montre pas l'intérieur. Parce que l'intérieur, c'est ni plus ni moins celui du Scania PGRS. Et on s'en fout un petit peu. Nous, ce qui nous intéressait clairement, c'est l'extérieur. Et là, regardez, on est sur quelque chose d'assez qualitatif. Franchement, c'est plutôt bien fait. Cependant, euh, bah, ce type de véhicule, bah. On va pas pouvoir faire grand chose avec, parce que si je me rends dans le marché du travail, déjà on n'a pas l'offre de fret, donc ça, ça va être très compliqué, voilà. Euh, et euh, on a quoi, offre de traction Bah offre de traction encore moins, hein. je pense pas qu'on ait des trucs, euh, voilà, on va pas tracter quelque chose, des remorques avec ce type de véhicule. Donc en fait, c'est ni plus ni moins pour faire du RP ou autre, hein, si vous le souhaitez. Après, vous pouvez très bien mettre euh, des euh, remorques invisibles, mais je vois absolu absolument pas l'intérêt en fait d'aller livrer dans les entreprises avec ce type de véhicule. Euh, on est plutôt sur quelque chose de, euh, voilà, c'est plus, euh, voilà, RP... Euh, en fait, je vois pas trop l'intérêt, bien que ce véhicule soit vraiment très très bien réalisé. Ça, c'est clair. En tout cas, le travail euh, est vraiment bien fait. Voilà. Alors, est-ce que je vous conseille ce véhicule J'ai envie de vous dire oui, mais euh, voilà, vous n'allez pas pouvoir faire grand-chose, comme je vous disais. Euh, mais euh, voilà. En tout cas, il est plutôt bien fait. Le travail est vraiment réussi. Euh, on a quelques petits détails à revoir par-ci, par-là. Euh, mais sinon, euh, voilà. En termes d'erreur, on a donc juste les fenders à l'arrière, donc les passages de roues. Euh, où on a un petit souci, où on a un fichier manquant. Alors à mon avis, c'était pour éviter d'avoir les calottes de roue à l'arrière. Il les a supprimées justement pour éviter que ça dégueule et que ça fasse dégueulasse. Euh, à mon avis, je pense que ça doit être ça. Mais euh, le problème, c'est qu'il n'a pas été viré donc les fichiers euh, sur le dans le dossier def et du coup, bah ils sont manquants. Donc voilà. Mais, euh, mais bon, voilà. À mon avis, je pense que ça doit être ça. Euh... Sinon, voilà, le véhicule en soi fait très RP, hein, donc euh, c'est plutôt cool et vraiment très très bien réalisé. Et en plus de ça, vous pouvez skinner votre petite enseigne, hein, si vous mettez, euh, euh, je sais pas, l'enseigne le, de, euh, de, de, de votre de la région d'où vous habitez, etc., de la commune, etc. Enfin, franchement, euh, c'est plutôt pas mal. Voilà, je vous mets ça en description. Attention, c'est uniquement pour le Scania PGRS. Voilà, je préfère vous le préciser. Euh, je vous mettrai donc les deux liens en description, celui du Scania PGRS et bien entendu celui de la donne du euh, Garbage Truck. Voilà. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. La petite cloche pour les notifs et le petit pouce bleu, n'oubliez pas. Et je vous dis à très vite sur la chaîne pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien. À très très bientôt. Ciao tout le monde